പിന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജോൺ ഹേഴ്സിയുടെ ഹിറോഷിമ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഇനി അതിൽ തന്നെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ മതിലുകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ബയോഗ്രഫീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതും വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് കൂടുതലും ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഒഴിവ് സമയം കുറച്ച് അധികമാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് കുറച്ച് കൂടി കാലം ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സമ കാലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉള്ള കാലമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലും ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം എസ്പെഷ്യലി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെ പഠിക്കും എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വായന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വായനയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ തന്നെ പല ആളുകളോടും പറയുമ്പോൾ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് വായന എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് വായിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പുസ്തകമാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഏത് പുസ്തകം വായിച്ചാലും നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുമോ എന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വായനാശീലം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വായനാശീലം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വായനാശീലം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പുസ്തകം സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുക കാരണം വളരെ ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ വായന എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ധാരണ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ വായനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയില്ല അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള നിങ്ങളുടെ നോളജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതേസമയം മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ആഡ് ഓൺസ് പോലെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു പുസ്തകം സെലക്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം ഏത് തരത്തിലുള്ള പുസ്തകം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറയുക കോമിക് ബുക്സ് ആണ് കാരണം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്കും ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ സജഷൻ ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു കോമിക് ബുക്സ് വായിക്കുക എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കോമിക്സ് ബുക്ക് വായിക്കണം എന്നുള്ളത് കാരണം എന്താ പറയുക നാച്ചുറലി നമുക്കത് വരുന്നതാണ് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രധാനമായും കോമിക് ബുക്സ് വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഏതൊരു കുട്ടിക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേജ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ കോമിക് ബുക്സ് വായിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഫേം ആവുകയും പിന്നെ കൂടുതലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റോറീസ് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അതിൽ അതിലും തന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള നമുക്ക് അറിയാത്ത വേർഡ്സ് നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അതായത് ഒരു ഒരു ടി വി സീരീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദ ബിഗ് ബാങ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കോമിക് ബുക്സുമായിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് കോമിക് ബുക്സിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പം കോമിക് ബുക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് ആയിരിക്കും പ്ലസ് ആ കോൺവെർസേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറയുന്ന ചില ഫ്രേസുകൾ ഉണ്ടാവും അത് അതേപടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് തന്നെ
കോമിക് ബുക്സിൻ്റെ ഊഴം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഏത് ഏരിയയിലാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അതിന് എങ്ങനെ നമ്മൾ തപ്പി പിടിച്ചിട്ട് ഒരു നോവൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിലും എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് ബോറടിക്കും കാരണം വായനാശീലം ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ സംഭവിക്കാറ് അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട ഒരു സിനിമ അതായത് നോവൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പല സിനിമകളും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ആ സിനിമ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ അതിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അതിലുള്ള കഥ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നോവൽ ഈ ചെമ്മീൻ സിനിമയാക്കിയ സമയത്ത് എല്ലാവരും അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള സാറിൻ്റെ കഥ തന്നെയാണ് ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ബോറടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേറെ ഒന്നുണ്ട് അതായത് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇത് എടുത്ത അതേപോലെ തന്നെയാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഓരോന്നും എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ആ കഥയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴാണ് എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും വായന നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേ പോകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ക്യൂരിയോസിറ്റി മെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചില കഥകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷോഷാങ് റിഡംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊരു പടം കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ഷോഷാങ് റിഡംഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പടം സ്റ്റീഫൻ കിങ് എഴുതിയ റിത ഹെവോത്ത് ആൻഡ് ഷോഷാങ് റിഡംഷൻ എന്ന നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള പടമാണ് അതിൽ ശരിക്കും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അതായത് പടം നിങ്ങൾ ആ പടം എന്തായാലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ പടം അതിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നോവലിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി അതിൽ തന്നെ വേറെയും കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും സ്റ്റീഫൻ കിങ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു നോവല് ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയുടെ ഒരു ചെറിയ കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ കഥ എഴുതുന്നത് ഗോഡ് സീസ് ദ ട്രൂത്ത് ബട്ട് വെയ്റ്റ്സ് എന്നൊരു ചെറിയ കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ വീണ്ടും ലഭിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും അത് നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചാൽ എന്തായാലും നമുക്ക് കുറേ തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അറിവുകൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒന്നും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഇല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗോഡ് ഫാദർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എത്രയോ നോവലുകൾ സിനിമയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ പല നോവലുകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് പല സമയങ്ങളിലും മലയാളത്തിൽ മൂവീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ച തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്ന പടം അത് ശരിക്കും പത്മരാജൻ എഴുതിയ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുകഥയെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയാണ് ഇനി അതിൽ ഒരേ കടൽ ബംഗാളി നോവലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സുനിൽ ഗംഗോപാധ്യായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹീരക് ദീപ്തി എന്ന് പറയുന്ന നോവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഒരേ കടൽ എന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അറിയാനും പറ്റും ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയും കൂടി നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല വേറെയും നോവലുകൾ പടങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ തന്നെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ മതിലുകളുണ്ട് ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ബാലികാല സഖി അത് ഇപ്പോൾ അടുത്താണ് മൂവിയാക്കിയത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കാണുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുമല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു കമ്പാരിസൺ എന്നുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൂടുതലും ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി കിട്ടുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഏരി
അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകനാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാനത് കാണുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആരാണ് എന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറേ ആളുകളുണ്ടാവും അല്ലേ എത്ര മഹാന്മാരാണെങ്കിലും അതിലും നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കുറേ ആളുകളുണ്ടാവും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നുള്ളത് രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് കാണും അതിൽ തന്നെ കുറേ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എം ജി ആർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുമാരി ചേച്ചി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബഹദൂർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെഹബൂബ് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബയോഗ്രഫീസ് വായിക്കുമ്പോൾ ബയോഗ്രഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോൾ മോഡൽസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബയോഗ്രഫി വായിക്കുക പ്ലേയിങ് ഇറ്റ് മൈ ഓൺ വേ ബുറിയ മജുംദാറും സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറും കൂടി എഴുതിയതാണത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ റോൾ മോഡൽസിൽ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും റോൾ മോഡലായിട്ട് നിലനിർത്തുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതാണ് എന്നെ ആ ബുക്ക് വായിച്ചത് ിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാത്തത് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ അത് അങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കോളും അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ ആരാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബയോഗ്രഫി വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആളുകളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീണ്ടും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി മൈ ജേണി കൺവേർട്ടിങ് ഡ്രീംസ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിൽ ബയോഗ്രഫീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതും വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബയോഗ്രഫി അതിൻ്റെ ഒരു പേര് തന്നെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ദ മാൻ ഹൂ തോട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു ചെറിയ വ്യത്യസ്തത വേണോ അല്ലെങ്കിൽ മാറി ചിന്തിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ടാവും അതായത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബെനഫിറ്റ്സ് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഒരു മേഖലയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നോൺ ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഴയ കാലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജോൺ ഹേഴ്സിയുടെ ഹിറോഷിമ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അത് ഹിറോഷിമ അറ്റാക്ക് അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട ആറ് സർവൈവേഴ്സിൻ്റെ അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു നോൺ ഫിക്ഷൻ ആണത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഹിരോഷിമയുടെ ഒരു ഭീകരതയെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ആ ഒരു തരത്തിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു എന്തൊക്കെ ദുരിതങ്ങളാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏണിസ്റ്റോ ചെഗ്വേര അദ്ദേഹം നല്ലൊരു റൈറ്ററും കൂടെയാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ ബൊലീബിയൻ ഡയറി വായിക്കാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം കടന്നു പോയത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല വായനയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് വരാം അതായത് ഇപ്പോൾ എം ടിയുടെ രണ്ടാം മുഴം വായിക്കാം ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ വായിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏത് കഥ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും കൂടുതലും ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ബാല്യകാല സഖി വായിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു 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 സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നോൺ ഫിക്ഷൻ വായിക്കുകയാണെങ്കിലും അതും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മേഖലയാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏതൊരു പുസ്തകം നിങ്ങൾ എടുത്ത് വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വായന തുടങ്ങുകയാണ് എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രൈം എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷാണ് എങ്കിൽ ഡെ